বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগে ভিডিওতে পড়েছি পৌরনীতি এবং সুশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো আমরা যেহেতু পৌরনীতি এবং সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক পড়ছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা কি দেখব আমরা দেখব এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি আচ্ছা প্রথম পার্থক্য হলো পরিধি এবং বিষয়বস্তুগত পার্থক্য তার মানে কি পৌরনীতি এবং সুশাসনের যে পরিধি সেই পরিধির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পরিধি সেই পরিধির একটা পার্থক্য রয়েছে কেমন পৌরনীতি এবং সুশাসন হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা অংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিন্তু পুরো রাষ্ট্র নিয়ে কাজ করে পুরো রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা আইন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে কাজ করে নাগরিকদেরকে নিয়ে কাজ করে তার মানে কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আমি যখন পড়ব সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমার কাজ করতে হবে কিন্তু পৌরনীতি কি করে পৌরনীতি কাজ করে নাগরিকদেরকে নিয়ে তার মানে কি পৌরনীতির যে পরিধি সেটা নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিন্তু পৌরনীতির যে অনেক কি হয় বিস্তৃত থাকে এবং অনেক বেশি প্রশস্ত হয় তার মানে কি পৌরনীতিকে কিন্তু তাই অনেক সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা অংশ বলা হয়ে থাকে তারপর দেখো বিষয় নির্ধারণ এবং গুরুত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিষয় নির্ধারণ এবং গুরুত্ব এটা কিভাবে দেখো একটা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কি করে সেই রাষ্ট্রের সংগঠনগুলো নিয়ে কাজ করে রাষ্ট্রটা কিভাবে পরিচালিত হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে অন্যদিকে কি হয় পৌরনীতি নাগরিকতার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে দেখো এখানে কি একটা বিষয়বস্তুর পার্থক্য হলো না এখন এই নাগরিকতার পৌরনীতি যদি রাষ্ট্রীয় কাজগুলো করতে থাকে তাহলে নাগরিকতার বিষয়টা কে দেখবে আবার রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর কাজ না দেখে নাগরিকতার বিষয়টার উপর ফোকাস করে বা কি করে গুরুত্ব প্রদান করে তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোকে আবার গুরুত্ব দেওয়া হলো না তার মানে কি প্রত্যেকটি বিষয়ের কিন্তু আলাদা আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে গুরুত্ব প্রদান করার তাই এই গুরুত্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি এরপর দেখো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পৌরনীতি এবং সুশাসন এর সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য দেখা যায় একটা পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখন দেখো পৌরনীতি এবং সুশাসন যেহেতু নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান তাই এই বিজ্ঞানকে আমরা সামাজিক এবং রাজনৈতিক এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি সামাজিক এবং রাজনৈতিক এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দেখি অন্যদিকে এই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি তার মানে কি এটা আর একটু বৃহৎ না বেশ বৃহৎ তাহলে দেখো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কিন্তু এই দুটি বিষয়ের মধ্যে দেখা যায় এবং সর্বশেষ হলো উৎপত্তিগত পার্থক্য আমরা এটা আগেও দেখেছিলাম যে ল্যাটিন শব্দ সিভিস এবং সিভিটাস থেকে পৌরনীতি শব্দটি বা সিভিক্স শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে অন্যদিকে গ্রিক শব্দ পোলাইটস এবং পলিস থেকে পলিটিক্স শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে তার মানে কি দেখো এই শব্দগত যে উৎপত্তি এই উৎপত্তিগত পার্থক্য কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এটা খুব সিম্পল একটা ডিফারেন্স কিন্তু এই পার্থক্যটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি এটার অর্থ কিন্তু আবার সেম দেখো অর্থগত দিক থেকে এই দুটি হচ্ছে একই রকম অর্থাৎ সাদৃশ্য অন্যদিকে উৎপত্তিগত পার্থক্য অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তিগত পার্থক্যগুলো কিন্তু আমরা এক এখানে দেখলাম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তাহলে আমরা পৌরনীতি এবং সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্যগুলো জানলাম তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হল পলিস শব্দটির অর্থ কি দেখো এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে নাগরিক নগর রাষ্ট্র নাগরিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং পৌরনীতি তোমরা ভিডিওটি পজ করে আমাকে একটু উত্তরটি দিয়ে দাও তো আমরা জানলাম যে পলিস শব্দটির অর্থ হল নগর রাষ্ট্র বন্ধুরা এর পরের ভিডিওতে আমরা জানবো পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের যে সম্পর্ক সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের সাথেই থেকো